সময়ের গতিশীলতা ও প্রচলিত পরিমাপের ধারণা দিন সপ্তাহ মাস বছর ইত্যাদি ভিত্তি পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের গতিশীলতা কোরআন এই ভিত্তিকে সমর্থক করে আল্লাহ বলেন তিনি সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতিময় করেছেন এবং তাদের গতিপথ তিথি নির্ধারণ করেছেন যেন তোমরা বছর গণনা ও সময় হিসাব করতে পারো আল্লাহর এই বিধি লঙ্ঘিত হওয়ার নয় এরশাদ হয়েছে সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে কিন্তু মহান আল্লাহ কখনো কখনো সময়ের গতি থামিয়ে দিয়ে তার ক্ষমতার ভূমি প্রকাশ করেছেন এবং তা করেছেন দুই ভাবে এক সময় গণনার মাধ্যম সূর্যকে থামিয়ে দেয় দুই সময়ের প্রভাব পূর্ব করে সময় গণনার মাধ্যমে সূর্যকে থামিয়ে দিয়ে সময়ের গতি থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইউসা ইবনে নুন আলদ্দুল্লা এর সময় আবু গুরাইয়ার আদ্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাম বলেন তারা অভিযান পরিচালনা করল তারা আসরের সময় বা তার নিকটবর্তী সময় জনপথের নিকটবর্তী হল তিনি ইউসা ইবনে নুন সূর্যের উদ্দেশ্যে বলেন নিশ্চয় তুমি অদৃষ্ট এবং আমি আদিষ্ট হে আল্লাহ আপনি একে সূর্য আমাদের উপর স্থির রাখুন তাকে স্থির রাখা হলো যতক্ষণ না আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেছিলেন অন্য বর্ণনা এসেছে মানুষের উপর সূর্যকে কখনো স্থির রাখা হয়নি তবে ইউসা আদিল্লা এর জন্য রাখা হয় যে রাতে তিনি বাইতুল মুকাস দেশে সফর করেন সময়ে সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে তিনি তার প্রজ্ঞার আলোককে সময়কে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করেছেন যে দিন এই শৃঙ্খলা ভেঙে যাবে এবং সময়ের গতি থেমে যাবে সেদিন প্রতিশ্রুতি ক্রিয়ামত সংগঠিত হবে আল্লাহ বলেন যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে চাঁদ জ্যোতিহীন হবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে সেদিন মানুষ বলবে পালানোর জায়গা কোথায় বন্ধুরা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন